ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಟುಡೆ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ ಅಬೌ ನೀಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೆ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯೋ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟನಿ ಮತ್ತೆ ಜುವಾಲಜಿ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಜುವಾಲಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟುಡೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ all the topics that is included and uh, animal husbandry and animal breeding yenenide animal husbandry ant helidre inu for what purpose we are doing that right idu common age modern technique enna alla tumbane hale kaladindano kuda use maartta idivi animal breeding andre enu anta livestock age tumba help agutte so adralli kelavu uh, examples kal barutte so adrudu kelavu feature galna naavu tilkonbeku so adralli dairy farm management poultry farm management bee keeping or the apiculture fisheries or the pc culture idishtu aadmele animal breeding anta ondu concept ide okay animal breeding nalli now in breeding matte out breeding bage telkontivi out breeding ge bandaga again so out crossing cross breeding interspecific hybridization so we have to discuss so final agi ella practice questions kalna tilkolona okay so then you come to know what type of questions they are asking in your neat examination right yeah so the very first concept is here so kelu example tegidkondidini i will explain that later first let's understand the meaning of animal husbandry animal husbandry so kannada dalli common agi prani sakadike anta heltare okay husbandry okay what does that mean yen helta ide idu it's nothing but the rearing raising or you can say breeding of animals illi naavu animals kalana rear maartta idivi here we are rearing the animals breeding the animals okay and also we are raising we are raising the livestock raising the livestock okay iga common age enantha helidre when you when you uh, visit uh, any village ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಫೌಲ್ ಆ ತರ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಗೋಟ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಣ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನಿಯೋ ದ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಕುವುದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ these are all the art and science of cultivating the animals and plant so animals are cultivate maartiva yes that is nothing but the culturing of animals animals kalana culture maartivi belitivi now so ade animal husbandry anta helidre okay so common agi eshtu tara animal husbandry now maarbodu what are the different animals we are rearing today so for different purposes and remember the main reason for the animal husbandry is ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ 
ಸೊ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಒಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ Yes, meat and egg and the hail TV and re meat goes kara egg goes kara next to animals for agriculture and transportation see kelo animals kala na agriculture purpose ke transportation purpose ke use maad TV domesticate maad TV wool and leather yielding animals are the insect you can say animals are also there so next to liga bandre honey silk and lack yielding insects are animals see there here i have given the products now yava product goes kara belita idivi and here i have given some examples it's visible right yes see here milk yielding animals so what are they cow goat buffalo and sheep etc so idellavu kuda milk purpose goes kara ne now belita irudu but illi dual advantage ide milk ge matra na adanna domesticate martilla sometime we are also developing them for the agriculture purpose for the transportation purpose for the wool purpose dual purpose irutte adralli so next illige bandre meat and egg yielding animals yav yavdu so idu yav tara neat alli keltara which among the following or lack yielding animals are the meat yielding animals egg yielding animals anta keldaga nimge av group gottirbeku okay common a gottirutte because we know all these organisms yav tara alien organisms kalana nav illi kottilla alva ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದೇಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫೌಲ್ ಯು ನೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಕ್ ಫೌಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಕ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಎಗ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಯೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಏನದು ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಶೀಪ್ ಪಿಗ್ ಚಿಕನ್ all or you know the meat purpose next to animal for agriculture and transportation so many times it's very important so ivaga modern technologies anta bandide howda we are using different equips for the agriculture so for everything we are using technology okay for sawing saw madodrinda iddu plow madodrinda iddu for everything till the end of harvesting we are using different types of equipments but previously navedas also it's very important in villages okay bullock buffaloes and cattle so we are using for the agriculture and transportation so including you know uh, what is that just a minute wool and leather yes ee camel kuda agutte illi the camel so adu kuda transportation ge use martare you know that you know the ship of desert anta heltare next wool leather yielding so illi sheep cattle goat llamas llamas anta kelirtirala okay next to camel idinella purpose agi main fo- main agi uh, wool matte leather yielding alli use madodu adhe tara honey silk lac yielding ge bandaga honey bees silk moths and lank insects so ishtu detail idiya common agi idanna keltare okay when it comes to neat everything is possible okay hagagi ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹನಿ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಏನನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕೌಸ್ domesticating cows for the purpose of for the purpose of milk for the purpose of milk namme milk sikkidre saaku next en agutte adu milk products kalna naavu thumbane produce maadabodu adu milk aagabodu athava butter milk aagabodu curd aagabodu butter or it may be the ghee or many products are there today ella tarada products kalu kuda milk indane agutte so hagagi 
ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯುನೋ ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ before we are going to rear them domesticate them sakodik munche we have to select the proper one select maadkonbeku select maadbekidre nave nodtivi ondu potential agirodu disease resistant breed ana select maadkonbeku yavada tara roga irbahardu so adu ondu next cattle is well housed with adequate water supply ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀರ್ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅದ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವೆಲ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ವೆಲ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೌಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೌ ಡಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೌ ಡಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೆಲ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಡ್ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಹಿಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಿಂಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವೈಲ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಸಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್
ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಜೀನಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯೋರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧಿ ಸಿಂಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಸಿಂಧಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಜರ್ಸಿ ಜರ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕರಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರಣ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೈಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೈಸಿಯನ್ ಫ್ರೈಸಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕರಣ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸಹಿವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಹಿವಾಲ್ ಸಹಿವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಜೀನಸ್ ಈ ಫ್ರೈಸಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸಹಿವಾಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಕರಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುನೋ ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಜೀನಸ್ ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೌಸ್ ಇಂಡಿಜೀನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸಿಂಧಿ ಅಲಿಕಾರ್ ಸಹಿವಾಲ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸೋಜೀನಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಕೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೇಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಜರ್ಸಿ ಹೋಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೈಸಿಯನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಕರಣ್ ಸ್ವಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯು ನೋ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೌಲ್ ಫೌಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಚಿಕ್ಕೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ ಹೆನ್ ಫೌಲ್ ಡಕ್ ವಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಎಗ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಟ್ ಮೀಟ್ ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಫೌಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೇಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಸೂಟಬಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂ
excrete of birds they can carry viruses for about more than 10 to 16 days adralli 10 to 16 days thanage enagirutte excrete adalli virus gal irutte so carry adu en madutte carry microbes you can say carry microbes or the pathogen carry madutte so that is the thing about the poultry management yes so now beekeeping nimma textbook inalli animal breeding aadmele kottidare but nan ondu bari adanna complete aagi tilkonbidana anthe helibittu so idralli common aagi naavu tilkolodu apis indica bage apis indica so most common breed or you can say the most common species of honey bee we are rearing in india that is apis indica okay so idin yake yava purpose goskara maartivi so one is for the mainly commercial production agirabodu thumbane nutritive value agiro honey bee anna sorry honey anna extract maadlikke to extract honey or you can say to obtain honey to obtain honey okay honey anna so honey eng sigutte namge because these uh, honey bees honey bees en madutte they need to visit different flowers and they are collecting the pollen and the nectar nectar anna pollen galanna select madutte ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಹನಿ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಗ್ರೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಹನಿ ಬಿ ಹೈವ್ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೆನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು so adralli enagutte honey sigutte namge okay we are domesticating them now today and that is commonly called apiculture that is called apiculture so what is the meaning of apiculture it's a rearing or domesticating the honey bees for the purpose of honey honey goes kara innondu side alli bantu anta helidre neevu wax kuda anta helabodu and also uh, common agi ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆ ರಿಯರಿಂಗ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಹನಿ ಹನಿಯನ್ನು ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಹನಿ ಹನಿ ಬೀಸ್ so what are the things you need to follow any en madbekagutte look at here so one is the knowledge of the nature and the habits of bees a bees gal bage gottirbeku so adarlu kuda neevu keli irthira en ante helibittu queens drones ella keli idirala elli bantu ee concept is again idukku related age enadru nimge extra information bekadre kelavu sali nagutte avaru practical exam manual indanu kuda one the question galna extract maartare nimma practical alli ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ ಹನಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರ ಹನಿ ಬಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಆ ಕ್ವೀನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಿ ಹೈವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಟಾರ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಬೇಕಾದಿಕ್ಕೆ ಹನಿ ಬಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹನಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೊ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಸ್
सीजन के तक आगे याव तरह नवादना मैनेज मार बे कौन था को तिर बे को हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ़ द हनी बी एंड बी वैक्स याव टाइम मल्ली नवादना एक्सट्रैक्ट मार बे को सो डू आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द हनी ने को ऑन डाइली बेसिस डाइली बेसिस में मारा कहा गया था इलान्ते ऐड रे आदो कंप्लीट आगे मैच्योर आग बे का अदेलन नम गोता गिर बे कहा गया थे सो ये तरह पैरामीटर्स करो नम के गोतिर बे को ओके रिक्वायरमेंट्स सो ये ने नेल दे नोडी हनी बी कीपिंग के बंदा का हरियो कैंसर बी कीपिंग के बंदा का एपिकल्चर इंडिया दली मोस्ट कॉमन हनी बी वी आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टाइनिंग द हनी दैट इस नथिंग बट एपिस इंडी का द मेन इस मेन थिंग इस टू ऑप्टाइन द हनी as well as the bee wax here do different types of honey bees you know queen workers drones likewise the knowledge about all these things okay this is about the bee keeping next to fisheries ke nodana iga fisheries ante helidre eno ello ondu kade matte tilkondirthira neevu green revolution blue revolution white revolution yellow revolution anta na helibetu nenpidiya so idu idu related agirodu kuda iga वैट रेवल्यूशन अंतर दट रिटेड टू मिल प्रोडक्शन इनक्रीज इन द मिल प्रोडक्शन ग्रीन रेवल्यूशन अंतर इनक्रीज इन द फुड प्रोडक्शन इनक्रीज इन द क्रॉप एंड अग्रिकलर अब ग्रीन रेवल्यूशन आगते ब्लू रेवल्यूशन दट इंडिकेट वाटर आर दोशियन सो इन फिशरी अंदर इनक्रीज इन द प्रोडक्शन आफ् दी फुड आर यू कैन से दिशस् आर यू कैन से दिशरी जास्ती मोदे ना ब्लू रेवल्यूशन अंत सो अदे तर यो रिविशन के बंदा आयिल आयिल अंत ग्रउंड नट अथवा वेट इन जास्ती मोदे सो इन फिशरी अंत हेल्थी अंड दिस नथिंग बट दिसकल पिसकल सो पिसकल अंतर यू नो अरिंग डोमेस्टिकेटिंग आफ् दी फिशस् ओके तुम प्यारामीटर्स ना नोड़ी अंदर यहा स्पीशी ना डोमेस्टिकेट And nowadays we started to eat all kind of fishes. Kero poison is anna bitto almost all of them kuda. So whether it is a uh, fresh water or the saline water or the marine water, okay. All those kind of kuda na wo fishes karna rear marti mat extract marti. Some common fresh water fishes textbook inna li kote rodo. So example karna kheel tar. Adi ke kote li nimgi do. Katla rohu common carp. Katla, rohu, common carp. These are the very, very common freshwater fishes. Katla, kelly dira. You know, katla. Idu katla. Kannada dalu kuda katla anta na hel tarai. Ato normal lagi. Common English dalu kuda katla ato katla anta na hel tarai. Next rohu, labio rohita kelly dibo du. Common carp anta kelly dibo du. Now three no the elru kuda. Next to some edible marine fishes, hilsa. Sardine, uh, next to mackerel, next to pomfret. So, what is it? Right, do pomfret, pomfrets. So, only is totally good. I want to question. Can I ask you both? Which among the following are the group of freshwater fishes? Which among the following are the group of marine water fishes? And the these multiple choice questions. Can I ask you both? Ha, ga ge. Nimgi example go tirbe ko. Catla, rohu, common carp. Are the three examples they have given for the freshwater fishes? Likewise, hilsa, uh, seldines, mackerel, and pomfret. These are the marine water fishes you can write. Next, economic importance ke bandre. Idhir nira do use agatta, tumba ne use agatte. So adun ne economic importance anta hai rodo. Iga hani bhi alu kuda ni ekana ki economic importance ana note bodo. Note bodo ya utara. Idhir nina namge hani sigatte. I will explain that after this one. Okay, matto in the whole thing, if economic importance or not, a large part of human population depends on fish <coughs> and fish products for the food. Have you heard about the seafoods? Seafoods in the Kerala area, new. Okay, all seafoods kado kora that's related to fish only. Okay, atwa so we started to eat many uh, aquatic animals as well. Bare tar da aquatic animals kado no kora na wo iwaaga. इंजस्ट मार्टा आई दी वी कंज्यूम मार्टा आई दी ओके ना सो इधु तुम्बा ने हेल्पफुल आगत है बिकॉज़ यू नो टुडे आह द पापुलेशन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग जास्ती आगता आई दे आ पापुलेशन जास्ती आगता आई दें तेल रहे सो टू मीट दैट पापुलेशन वी आर नॉट एबल टू ग्रो एनफ अमाउंट ऑफ़ फ़ूड आह फ्रॉम द एग्रीकल्चर 
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಯು ನೋ ರಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅದು ಕೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಫೌಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇವಾಗ ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಡೂ ಯು ನೋ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ದೆ ನೆವರ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಿಶ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಏಂಜಲ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಮರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ ಫಾಲೋ ಏಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಸೊ ಯು ನೋ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತ
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಎಗೈನ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಒಪ್ಟ ಇನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಎಂ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಹೋಮೋ ಹೋಮೋ ಝೈಗೋಸಿಟಿ ಝೈಗೋಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮೋಸೈಗಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಧಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಣ ಸಿಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಧಿ ಹಸುಗಳು ಆಲ್ ಸಿಂಧಿ ಕಾವ್ಸ್ ದೆ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಾಸಿಟಿ ಹೋಮೋಸೈಗಾಸಿಟಿ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್
superior genes can be accumulated by inbreeding by eliminating the undesirable genes undesirable genes anna eliminate maadi superior genes kalu nagutte accumulate agutte so next by selection at every step so productivity of inbreeding population increased so jaasti aagta irutte but illi nodi ivaga close inbreeding usually results in a uh, reduction of fertility and productivity common agi thumbane important agi keltare okay na close inbreeding usually results in reduction of fertility and productivity yak maadbardu prathi salanu kuda close related closely related organisms jothe within the same breed alli now cross maartta idare adarudu fertility matte productivity eradu kuda kadime agutte and this is called inbreeding depression nen pidkonbeku inbreeding depression idu common agi odirthira neevu elli ante helidre a board exam ge a definition odirthira okay fertility and yield can be restored by mating the selected animal with unrelated superior animal of the same breed okay ivaga matte na adanna restore maadbeku so adike out crossing maartare only one out crossing is enough illa ante helidre Fertility and yielding can be restored. Matter restore mar bodo by mating the selected animal with unrelated superior animal of the same breed. Adhe breed ali ro unrelated breed jote unrelated animal jote cross mar be kagatte. Ille tan kar related animal ani closely related animal jote cross mar ta idro in breeding agi to. Iga unrelated jote cross mar da ga dene na gatte. So we can restore that. We used to call that as out crossing. ಅದು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಟೂ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಒಂದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಬ್ರೀಡ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ closely related having the same or common ancestors so unrelated ant helidre so there is no common ancestor at least 4 to 6 generation on either side 4 to 6 generation tanaka yavade tara common ancestor illade irodu unrelated agirutte avu cross maadabodu onda aitha so illi ivaga namu gottayitu the crossing between the related organism in breeding aitu the crossing between the unrelated organisms of the same breed that's nothing but out crossing out crossing i'm writing here the crossing between crossing between okay unrelated unrelated just a minute unrelated breeds unrelated breeds of the same breed you can say ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the superior male and superior female of unrelated animals you can say unrelated animals unrelated animals of the same breed of the same breed okay i hope you understood this one okay yak martare again you know this is to decrease this is to decrease the inbreeding depression inbreeding depression anna kadime madlikke ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
two unrelated animals of the same breed so alli yavade tarada sambandha irbardu andre 4 to 6 generation alli yavade tarada ondu relationship illa idira adana naavu helbodu unrelated anthe helibittu mina cross breeding ge bandaga as the name indicating cross breeds illi breed galanne cross maartta idivi idu out crossing idu okay andre illen nagirutte i am just writing here crossing between or the mating between uh, just write the cross only because we are using the word cross between okay yavudru madidalli two related breeds or you can say two different two different breeds two different breeds so iga breeds kale beri agide okay alla agidre breed onde irtittu but related but unrelated use maartta idu related in breeding alli okay unrelated ge bandaga adu out crossing alli but here we are crossing the superior male and superior female of the different breeds bere bere breeds kala agirutte so yak maartivi idanna because for the commercial purpose commercial purpose ondu athava you can say economical purpose economical purpose ke maartivi okay so iga illi nodi yavudu example tai idkobeku so bikineri use and merino rams have you heard about the hisardel hisardel common age keltare hisardel and this is the breed resultant of what resultant of two breeds so they are commonly called bikineri okay bikineri uh, use use plus merino rams merino rams ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕೆನೇರಿ ಬೆಕೆನೇರಿ ಯೂಸ್ ಬೆಕೆನೇರಿ ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ Uh, between between so you can write the cross between crossing between crossing between two related species related species okay illi species galu bere bere irutte adre relate agirutte so example the itkolna so what are they so equus both are comes under equidae equus equus asinus equus cabellus so illi male donkey male donkey plus female horse female horse yerdunu kuda cross maadadaga sigodu mule there is no economic purpose there is no economic value but definition gottirbeku matte adike example kuda gottirbeku mattomme hella i will repeat that animal breeding we are talking about out breeding uh, the crossing between the male and superior male and superior female of the unrelated breeds of the different breeds of the different species more tar ella kuda out breeding out breeding alli more tar ivaga what are they out crossing cross breeding inter specific hybridization out crossing alli crossing between the superior male and superior female of the unrelated animals unrelated animals of the same breed breed onde adre aa animals kalige relationship illa unrelated agirbeku okay at least 4 to 6 generation on either side ee female kadeyinda athava male kadeyinda aa eradu hinde hodre 6 generation alli yavudu tar relationship irbardu okay alli tankannu kuda so next yak use maartar at least one out crossing that very helpful to decrease the inbreeding depression kadime agutte so thereby that restore the both milk production okay jaasti agutte matte fertility jaasti agutte inna illi milk production jaasti agutte ant helide cross breeding the cross between or mating between the superior male and superior female of the different breeds ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕೆನೇರಿ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರೈನೊ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಡೇಲ್ ಇಸಾಡೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬ
superior male and superior female of different species but you can say related species andre bere bere species gal agirutte related agirutte related species gal madhyadalli adanna now cross madodu male donkey matta female horse anna cross madadaga sikiddu mule economic value irodilla illi animal breeding alli inno eradu concept gal ide we are just uh, using all these concept like uh, artificial insemination and second one is the moiet moiet ante helbitu so the artificial insemination anta heladre enu as the name indicating artificially we are introducing the sperm from the elite bull sperm anna ellinda bandirutte idu from the elite bull anta heltivi elite bull inda extract madirutare and they are injecting that into the female genital tract so adanna female reproductive tract ke inject martare female reproductive reproductive tract ke inject madodu so that is nothing but animal breeding artificial insemination insemination so adralli nodi it helps to overcome several problems of normal mating normal mating alli enadru kuda if the elite bull is not able to uh, introduce the sperm into the female genital tract aagta illa anta helidaga there they can uh, preserve the sperm nowadays you know that cryogenic preservation liquid nitrogen anta helibittu minus 96 97 degrees celsius anta ela helibittu so adralli ig en madabodu avaru artificial insemination madabodu it's possible today next they are collecting the sperm from the elite bull and uh, storing in a different methods and they are just introducing that into the female genital tract or the reproductive tract so that can overcome the different problems so semen collected can from the frozen for later use semen anna collect maadkondu froze maartta freeze maartare for the later use next adanne now cryogenic preservation anta heltivi cryogenic preservation preservation okay so pollen bank seed bank sperm bank ela kelirbodu niu semen collected can be transported in frozen form adana frozen form alle adana en madabodu transport madabodu next multiple ovulation embryo transfer technology are the moiet moiet illi kelavu procedure ide so adannu kuda nenpu idkonbeku yake moiet maartare and this very helpful uh, one way alli ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸ್ಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಸ್ಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ but nowadays they are so introducing administrating the fsh like fsh like hormones hormones kalanna administrate maartare okay so once they administer the fsh like hormones like a follicle stimulating hormone into the female cow hakdaga enagutte that cause the super ovulation super ovulation agutte that stimulates the menstrual sorry estrus cycle and finally they started to produce ivage en madutte they produce 6 to 8 eggs 6 to 8 eggs so instead of one instead of one see ondana produce madu jagadalli 6 to 8 eggs anna adu produce madutte yeah it's audible so 6 to 8 eggs anna adu produce madutte instead of one you can say and now they are just extracting the zygote it an extract martare so andre uh, 8 to 16 you can say or you can say 16 to 32 cells 32 celled zygote anna celled zygote anna so and extract martare ivaga ila egg produce agide idanna extract maadi horavagadalli en martare adanna zygote madodu or they are transferring that into the surrogate mother so adanna surrogate mother alagade transfer martare surrogate anta helidre you know that you know the rental andre body ge thai anta kannadadalli heltivi bere animal ge they are introducing that zygote and they started to develop so inside the others uterus surrogate mother olagade ge introduce madodu okay so that's nothing but so now they can 
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಪಿರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟು ದ ಕೌ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಗ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಏದರ್ ದೇ ಆರ್ ಯು ನೋ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ರೇರ್ ಆಗಿ ಟೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಜೈಗೋಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಸಾರೋಗೇಟ್ ಮಾಡ್ದರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ the number of fresh water fishes are katla rohu common carp helza sardine and markel and pomfret idu than example kotiradalli yavudu idralli fresh water fishes anta helbeku now eshti ida fresh water as i said katla rohu common carp these are the fresh water so three amongst these 2 3 4 5 three are the fresh water fishes next a group of animals related by descent and similar in most characteristics most characteristics like general appearance feature size configuration etc are said to belong to a yavudike barutte see a group of animals are there okay these group of animals are having the uh, general characteristics similar general characteristics like their size okay feature ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆದ್ರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳಿದೆ ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಎಪಿಸ್ ಡೋಸಾಟಾ ಟ್ರೈಗೋನಾ ಇರಿಡಿಪೆನ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಪಿಸ್ ಮೆಲಿಫೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋ ಎಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಬಡೈಸೇಷನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬಹುದು ಮೂರು ತರ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ದಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದ ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಸಾರ್ಡೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಸಾರ್ಡೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಶೀಪ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶೀಪ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಶೀಪ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಕೆನೇರಿ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆರೈನೋ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಕೆನೇರಿ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಇದು ಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಮ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which of the following is the most important factor that would lead to increased milk yield in cattle yavdo selection of good breeds resistance to diseases and uh, stringent cleanliness and hygiene provision of ideal environmental condition to the cattle yavdo selection of good breeds cattle galalli main agi bekagirudu ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಹೇ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲೋವ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಡೈಕುಮ್ಯಾರಲ್ ಡೈಕುಮ್ಯಾರಲ್ ಯಾವ್ದದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ಲಾವೇರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದಾಗ ಅದು ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗುಡ್ ಡಯಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇ ಸಫರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಡಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಸ್ ಆರ್ ಡೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದನೇ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಯಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ